ఇది శాశ్వతమైనది అపోస్తుల కార్యంలో నుంచి ఒక సంఘాన్ని గురించి మీతో ఒక ముఖ్యమైన నాలుగు విషయాలు పంచుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అంత్యోక్య సంఘం యాంటియోక్ చర్చ్ అన్న దాని గురించి బైబిల్ నుంచి మనం చూసుకుందాం అపోస్తుల కార్యములు పదకొండో అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుంచి ముప్పై వచనాలు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క అంత్యోక్య సంఘాన్ని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అసలు ఈ యొక్క అంత్యోక్య అనే పట్టణం ఏంటి అంటే రోమ సామ్రాజ్యంలో మూడవ అతి పెద్ద పట్టణం అంత్యోక్య రోమ సామ్రాజ్యంలో మూడవ అతి పెద్ద పట్టణం అంత్యోక్య అనేది ఈ అంత్యోక్య యొక్క స్పెషల్ ఏంటంటే వ్యాపారానికి పాపానికి ప్రసిద్ధి చెందిన పట్టణంగా అంత్యోక్య పట్టణాన్ని పరిగణించేవారు ఇక్కడ మంచిగా వ్యాపారాలు జరుగుతూ ఉండేవి అలాగే ఇక్కడ భయంకరమైన పాపాలు కూడా జరుగుతూ ఉండేవి అటువంటి పట్టణంలో పౌలు బర్నబ సువార్తను ప్రకటించి అక్కడ ఉండే వారిని ప్రభు కొరకు ప్రకటించినప్పుడు కొంతమంది ప్రభుని తెలుసుకుంటే వారితో అంత్యోక్యలో ఏర్పడిన సంఘమే యాంటియోక్ చర్చ్ అంత్యోక్య సంఘం అని చెప్పంటారు ఈ అంత్యోక్య సంఘాన్ని గురించి ఎందుకు ఈ యొక్క బైబిల్లో రాయబడింది అంటే ఈ అంత్యోక్య అనేది ఎంతో పాపంతో నింపబడింది ఎంతో సమృద్ధితో నింపబడింది అయినప్పటికీ కూడా ఆ పాపంలో నుంచి కొంతమంది ప్రభువుని తెలుసుకొని ఒక సంఘంగా ఏర్పడిన తర్వాత ఆ సంఘం అంత పెద్ద పట్టణం మీద గొప్ప ప్రభావం చూపించగలిగింది అంత ఇంపాక్ట్ చూపించడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆ సంఘం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆ సంఘం ఎదుగుతున్న తీరు ఆ పట్టణం మీద గొప్ప ప్రభావం చూపించింది అందుకే అంటున్నాను కదా రోమ సామ్రాజ్యంలోనే మూడవ అతి పెద్ద పట్టణం అంత్యోక్య అటువంటి పట్టణం మీద ప్రభావం చూపించగలిగిన సంఘంగా మనం దాన్ని చూస్తున్నాం ఆ సంఘాన్ని గురించి దేవుడు మనకెందుకు తెలియజేస్తున్నాడు అంటే మనం కూడా పట్టణాల్లో ఉన్నాం మనం కూడా చాలా పట్టణాల్లో ఉన్నాం అయితే ఆయా పట్టణాల్లో ఉన్న ప్రతి సంఘం కూడా ఒక అంత్యోక్య సంఘం లాగిన ఆ పట్టణం మీద గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఇంపాక్ట్ అన్నది ప్రతి సంఘం యొక్క ఇంపాక్ట్ ఆయా పట్టణాల్లో ఉండాలి లైవ్లో చూస్తున్న వారితో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రతి సంఘానికి కూడా దేవుడి బాధ్యతనిచ్చాడు ఆ పట్టణం మీద ప్రభావం చూపించగలిగే లక్షణాలు ఏంటో ఆ సంఘం యొక్క లక్షణాలు చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అందుకని అంత్యోక్య చర్చ గురించి ఒక నాలుగు విషయాలు మీతో నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ నాలుగు విషయాలు శ్రద్ధగా విని అవి మనలో ఉన్నాయో లేవో వ్యక్తిగతంగా మనందరం కూడా పరీక్ష చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో అంత్యోక్య సంఘాన్ని గురించి నాలుగు విషయాల్లో మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే క్రీస్తు వలె ఉండుటకు ఎదుగుచున్న సంఘం బైబిల్లో క్రైస్తవులు అని మూడు సార్లు రాయబడింది ఈ మూడు సార్లు మొట్టమొదట ఎక్కడ రాయబడింది అంటే అపోస్తుల కార్యములు పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం మొట్టమొదట అంత్యోక్యలో క్రైస్తవులు అని అనబడ్డారు కదండి క్రైస్తవులు అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే గ్రీక్ పదం ఏంటి క్రిస్టియానోస్ అనే పదం నుంచి క్రిస్టియన్స్ అనే పదం వచ్చింది అంటే ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ జీసస్ అని చెప్పి అర్థం సో ఈ అంత్యోక్యలో మొట్టమొదట క్రైస్తవులు అని పిలువబడ్డారంట ఎందుకు ఈ క్రైస్తవులని పిలిచిన వారు ఎవరు అనంటే తోటి క్రైస్తవులు కాదు ఆ అంటియొక్క పట్టణంలో ఉన్న ధనవంతులైన వారు వ్యాపారులైన వారు సమృద్ధి కలిగిన వారు పాపంలో మునిగి తేలుతున్న వారు అటువంటి వారు అందరూ కలిసి వీరు క్రిస్టియన్స్ అని చెప్పి అండం మొదలు పెట్టారు ఎందుకు వారు క్రిస్టియన్స్ అని అనగలిగారు ఎందుకు వారు వీళ్ళలో ఏం చూశారు అనేది మనం గమనించుకోవాలి అమెరికాలో ఉంటే అమెరికన్స్ అంటారు ఆఫ్రికాలో ఉంటే ఆఫ్రికన్స్ అని అంటారు ఇండియాలో ఉంటే ఇండియన్స్ అని అంటారు క్రీస్తులో ఉంటే క్రిస్టియన్స్ అని అంటారు సో ఇక్కడ ఉండే ఈ ప్రజలు అంత్యోక్యాలు ఉండే ఈ పాపంతో నింపబడిన ప్రజలు ఎందుకు వీరిని క్రిస్టియన్స్ అని అన్నారు అంటే వీరు క్రీస్తు వలె ఎదగడాన్ని వాళ్ళు చూశారు క్రీస్తు వలె కనిపించడాన్ని వారు చూశారు ఈ సంఘానికి వెళ్తున్న వారు యేసు క్రీస్తు ప్రభువులా జీవిస్తున్నారు అనే సంగతి అన్యజనులు గుర్తించారు అందుకనే వారి మాట వారి యొక్క చూపులు వారి ప్రవర్తన వారితో ఎదిగిన వారే కానీ సంఘంలో చేర్చబడిన తర్వాత వారి మార్పులను చూడగలిగారు వారిలో క్రీస్తు వంటి ఎదుగుదల క్రీస్తు లాంటి రూపంలోనికి మార్చబడ్డం అనేది చూశారు వారిని ఒక అద్దంలా చూస్తే వారిలో చూస్తుంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు కనిపిస్తున్నాడు అందుకనే వారు అన్ని విషయాల్లో ఎదుగుతూ ఉండగా అంటే బైబిల్ ఏమని చెప్తుందంటే సంవత్సరం పాటు కంటిన్యూస్ గా బైబిల్ ట్రైనింగ్ లాగా వాళ్ళు అయ్యారంట అంత్యోక్య సంఘం అంతగా దేవుని యొక్క వాక్యం అనే ఆహారాన్ని సమృద్ధిగా తీసుకొని ఆత్మీయంగా వారు బలిష్టంగా తయారయ్యారు వారు సంఖ్యలోనూ ఎదిగారు వాక్యంలోనూ ఎదిగారు క్రీస్తు రూపంలో ఉండడానికి కావాల్సిన ప్రతి మార్పు కూడా వారి జీవితంలో వచ్చింది అందుకనే వారిని చూసిన వారందరూ క్రిస్ క్రిస్టియన్స్ అని చెప్పి అన్నారు ప్రిమేన్ సహోదరి సహోదరుడ ఒక పట్టణం మీద కానీ ఒక దేశం మీద కానీ ఒక గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపించే సంఘంగా ఉండాలి అంటే మనలో కావాల్సింది ఏంటంటే క్రీస్తు వలె ఉండడానికి ఎదగడం మనం నేర్చుకోవాలి అందుకని క్రీస్తు వలె ఉండుటకు అన్ని విషయములలో ఎదుగుదము అని చెప్పి పౌలు భక్తుడు అన్నాడు సో ఈ రోజున మనం కూడా యేసు క్రీస్తులో జన్మించాం కదా మనం ఇప్పటికీ పాతికి నలభై ముప్పై పుట్
నిజంగా యేసు క్రీస్తు వలె ఉండటానికి ఎదగలిగే మార్పులు ఏమైనా మనలో వచ్చాయా లేకపోతే ఎంతకాలమైనా ఇంకా లోకంలోనే ఉన్నావా ఎదుగుదల అనేది దేవునికి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఒక బిడ్డ యొక్క గ్రోత్ మమ్మీకి డాడీకి ఎంత ప్రాముఖ్యమో అలాగే మన పరలోకపు తండ్రికి కూడా మన ఆత్మీయ ఎదుగుదల అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం కదా బిడ్డ గర్భంలో ఉంటుండగానే ఏం చేస్తారు ఎదుగుదలను గురించి పరీక్షిస్తూ ఉంటారు టీఫా స్కాన్ అంటారు ఈ స్కాన్ అంటారు ఆ స్కాన్ అంటారు ఎండి ప్రతి దానికి తల్లిదండ్రులు భయపడిపోతూ ఉంటారు డాక్టర్లు రీసెంట్గా ఒక సహోదరి బ్రదర్ మా బేబీకి ఫీమర్ లెంత్ పెరగలేదంట ప్రార్థించండి బ్రదర్ ఈ బోన్ కాస్త పొట్టిగా ఉందంట ఎంత అల్లల్లాడిపోతుంది ఎందుకంటే ఎదుగుదల కావాలి గ్రోత్ ఉండాలి అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు అల్లల్లాడిపోతారు పుట్టిన దగ్గర నుంచి మీరు ఎప్పుడన్నా మీకు తెలుసా మీ పిల్లలు ఫస్ట్ ఫస్ట్ బోన్ బేబీకి మీరు ఎంత కేర్ తీసుకుంటున్నారు ఒకసారి ఆలోచించండి పుట్టిన వెంటనే డాక్టర్లు వ్యాక్సినేషన్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏమేం వ్యాక్సిన్ చేయాలో మనకు ఒక చార్ట్ ఇస్తారు అందులోనే మన బేబీ ఫస్ట్ నెలలో ఏం చేస్తుంది సెకండ్ మంత్లో ఏం చేస్తుంది థర్డ్ మంత్లో ఏం చేస్తుంది సిక్స్త్ మంత్లో ఏం చేస్తుంది అండ్ వన్ ఇయర్కి ఏం చేస్తుంది టూ ఇయర్స్కి ఎలా ఉంటారు అన్నీ కూడా ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆ చార్ట్ అస్తమంది ఇస్తారు ఏమండి ఫస్ట్ మంత్లో నవ్వుతారంట మన పాప ఇంకా నవ్వట్లేదు ఏంటండి అని టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటారు ఎందుకోసం అంటే ఆ గ్రోత్ వరకు కావాలి అందుకని మన పాప నవ్వట్లేదు ఏంటండి థర్డ్ మంత్లో బోర్లా పడతారంటండి ఫోర్త్ మంత్లో సిక్స్త్ మంత్లో కానీ మన పాప పడట్లేదు ఏంటి పక్కకు తిప్పి పడినాను 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 వీళ్ళే ఎలాగలాగ బోర్లా పడేలా చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకోసం అంటే వారి బిడ్డ ఎదుగుదల వారికి అవసరం రెండు సంవత్సరాలు అయ్యేటప్పటికి ఇంకా మా నోడు నుంచి వట్లేదండి ఇంకా నడవట్లేదండి ఏమండి బ్రదర్ మా అబ్బాయి టూ ఇయర్స్ వచ్చింది ఇంకా వాడికి మాటలు రావట్లేదండి మాట్లాడేలా ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు చిన్నప్పుడు పిల్లలు నత్తి నత్తిగా మాట్లాడుతుంటే తల్లిదండ్రులు చాలా సంతోషిస్తూ ఉంటారు డాడీ సత్యభావంకులు వచ్చాడు అన్నాడు అనుకో ఏంటన్న అన్నన్న అంటే సత్యభావంకులు వచ్చాడని చెప్పాడు అనమాట మళ్ళీ చెప్పిన అన్న అని రికార్డ్ చేసుకుంటాం మనం ఏమన్నాడు సత్యభావ అంకులు వచ్చాడు మళ్ళీ నాయన అంటే చక్కగా మనం దాన్ని రికార్డ్ చేసుకుంటాం అదే బేబీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి అప్పుడు కూడా డాడీ వచ్చాడు ఏమంటా తెలియలేదు అన్నాడు అనుకో మనం ఏమంటాం ఏం చేస్తాం ఒకసారి ఆలోచించండి సత్యభావ అంకులు వచ్చాడు ఏదో చెప్తున్నాడు ఏం చేయమంటాం అంటే ఏమి చెప్పలేం గుండె పగిలిపోద్ది ఎందుకు నా బిడ్డకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చినా సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోతున్నారు అని చెప్పి అందరూ నా బిడ్డను చూసి నవ్వుతున్నారు అని తల్లిదండ్రుల గుండె పగిలిపోద్ది చిన్నప్పుడు మాట్లాడినాక పెద్దప్పుడు కూడా అలా మాట్లాడితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ తల్లిదండ్రి కూడా తట్టుకోలేడు అలాగే యేసు క్రీస్తులు జన్మించిన నువ్వు పది పదిహేను ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలైనా ఆ నత్తి నత్తి క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవిస్తే ఏ సాయికి ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది ఈ యొక్క అంత్యోక్య సంఘంలో ఉండేదేంటో తెలుసా అదే ప్రాంతంలో ఎదిగిన పాపిష్టి జనాంగం ప్రభువుని తెలుసుకున్న తర్వాత వారిలో క్రీస్తుని చూశారు వారి మాటలు వారి చూపులు వారి చేతలు వారి నిర్ణయాలు మారిపోయాయి ఒకప్పుడు వారి చూపులో కామం కనిపించేది కానీ ఏసుని అంగీకరించిన తర్వాత ప్రతి స్త్రీలో ఒక అమ్మని ఒక అక్కని ఒక చెల్లిని చూడడం మొదలుపెట్టారు యేసు క్రీస్తుని అంగీకరించిన తర్వాత సంఘంలో చాచబడిన తర్వాత వారి జీవితం పట్టణం మీద ప్రభావం చూపించింది అందుకని వారు ఏమన్నారు తెలుసా మీరు క్రీస్తును పోలి నడుస్తున్నారు కనుక మీరు క్రిస్టియన్స్ అని చెప్పి అన్నారు సో మన జీవితంలో కూడా ఈ మొట్టమొదటి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి ఈ అంచె దినాల్లో ఉన్న మన జీవితంలో ఇప్పటికి ఎంత కాలమైంది క్రీస్తులో నువ్వు జన్మించి నీ జీవితంలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా నీ జీవితాన్ని చూసిన వారు క్రిస్టియన్స్ అని చెప్పగలుగుతున్నారా నీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితం నీ ఆఫీస్లో నీ కొలీగ్స్ దగ్గర నీ చుట్టూ ఉండేవారి దగ్గర ఎవరైనా చెప్పగలుగుతున్నారా ఈ రోజున మొట్టమొదటిగా అంత్యోక్య సంఘం దాని యొక్క ప్రభావం ఏంటంటే ఆ సంఘం క్రీస్తు వలె ఉండుటకు ఎదుగుచున్న సంఘం అందరూ చెప్దామండి ఎస్ మనం కూడా అటువంటి వారిగా ఉండాలి ఈ పట్టణానికి మనం ఒక గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపించాలని దేవుడు ఈ పట్టణంలో మన నుంచాడు ప్రతి పట్టణంలో కూడా దేవుడు అనేకమైన సంఘాల నుంచాడు ప్రతి సంఘం కూడా క్రీస్తు వలె ఎదుగుతున్నప్పుడు ఆ పట్టణం మీద మనం గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపించగలుగుతాం నెంబర్ టూ రెండవది కూడా ఈ సంఘాన్ని గురించి మనం చూసుకుందాం రెండవదిగా ప్రార్థన మరియు ఉపవాసం పట్ల ఆసక్తి కలిగిన సంఘం ప్రార్థన మరియు ఉపవాసం పట్ల ఆసక్తి కలిగిన సంఘం ద చర్చ్ దట్ ఈస్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ప్రేయర్ అండ్ ఫాస్టింగ్ ఈ యొక్క సంఘాన్ని కొనిది ఏంటంటే ఏమంది ప్యాషన్ అని మనం చూస్తున్నాం అంటే మక్కువ అని మనం చూడగలం ఈ సంఘం ఈ యొక్క అంత్యోక్య సంఘానికి ప్రార్థన ఉపవాస ప్రార్థన అంటే మక్కువ ఎక్కువ ఎప్పుడు చూసినా అదంటే చాలా ఇష్టం అనమాట వారికి రెండు సందర్భాలు మనం చూద్దాం చూడండి అపోస్తుల కార్యములు పదమూడవ అధ్యాయం యాక్స్ చాప్టర్ థర్టీన్ అపోస్తుల కార్యములు పదమూడవ అధ్యాయం ఒక్కసారి చూడండమ్మా అందరూ కూడా అప
వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నారు అనే విషయాన్ని మనం చూడగలుగుతాం ఈ సంఘంలో ఏ పని జరగాలన్నా ఈ సంఘంలో ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా వారికి ఒక అలవాటు అయిపోయింది ఒక ప్యాషన్ అదేంటంటే పలానా వారిని సేవకు పంపించాలి ప్రార్థన చేద్దాం పలానా వారిని పలాన దగ్గర పంపించాలనుకుంటున్నాం దేవుని చెప్తాం కదా ఏం చేద్దాం ఫస్టింగ్ ఉందాం ప్రార్థన చేద్దాం అని దేవుని సందులో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి ప్రతిసారి దేవుని దగ్గర అడిగి దేవుని మీద ఆధారపడి నిర్ణయాలు తీసుకొని వారిని పంపించేవారు కనుక ఆ సంఘానికి కష్టం వచ్చినా ఆ సంఘం నుండి వారికి వ్యతిరేకత వచ్చినా వారందరికీ అలవాటు అయిపోయింది ఏంటంటే ఉపవాసము మరియు ప్రార్థన చేయడం అంటే వారికి చాలా ఇష్టం ప్రతిసారి కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవారు దాని ద్వారా ఆ యొక్క అంత్యోక్య పట్టణానికి వారు ఏమని తెలియజేశారు అంటే మా జీవితంలో మాకు వచ్చిన ఏ శ్రమకైనా ఏ కష్టానికైనా మేము దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడతాం అని ఆ పట్టణానికి తెలియజేశారు అది వారి యొక్క ఆలోచన విధానం వారు ఏం చేస్తున్నా సరే ఎందుకయ్యా ఈ రోజున ఎక్కడికో వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తున్నారు ఫాస్టింగ్ ప్రే చేస్తున్నామండి ఈరోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎందుకు మా దేవుడు అండి సమాధానం ఇవ్వాలి మా దేవుడే మమ్మల్ని విడిపించాలి అని వారికి కష్టం వచ్చిన నష్టం వచ్చిన ఒక పని ప్రారంభించాల్సి వచ్చిన ప్రారంభించాల్సి వచ్చిన వారు చేసేది ఏంటంటే దేవుని మీద ఆధారపడేవారు సో ఉపవాసము ప్రార్థన చేయడం అంటే వారికి ఇష్టం అంటేటంటే వారికి దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడడం అనేది వారికి ఇష్టం అనమాట ఒక వ్యక్తి నిత్యం ఏ సమస్య వచ్చినా ఉపవాసం చేస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా ఆ వ్యక్తి దేవుని శక్తిని ఆధారపడుతున్నాడు దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడుతున్నాడు అని దాని అర్థం సో అందుకోసమనే వీరు ఉపవాసము ప్రార్థన చేయడం అంటే వారికి చాలా ఇష్టం దాని ద్వారానే వారు అనేకమైన గొప్ప శక్తిని దేవుని యొక్క ప్రభావాన్ని చూడడంతో ఆ పట్టణంలో ఉండే ప్రజలు అయ్య బాబోయ్ వారు ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతాలు చేస్తాడండి అని చెప్పి ఆ పట్టణం మీద అది గొప్ప ప్రభావం చూపించగలిగింది ఎందుకంటే వారు ఉపవాస ప్రార్థన చేసే సంఘం ఉపవాసం అంటే ఇష్టం ప్రార్థన చేయడం అంటే ఇష్టం గనక వారి జీవితంలో దేవుడు శక్తి కార్యాలు చేస్తూ ఉంటే అవన్నీ కూడా ఆ పట్టణంలో ఉండే ప్రజలు చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఉండేవారు అందుకే ఆ పట్టణం మీద ఈ యొక్క యాంటీ చర్చ్ గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపించగలిగింది మన జీవితంలో కూడా మనం ఎప్పుడైతే వ్యతిరేకతలు కూడా వెళ్తున్నామో కష్టాలు గుండా వెళ్తున్నామో మనం దేవుని మీద నిజంగా దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడేవారం అయితే మనం కూడా తప్పనిసరిగా ప్రార్థన చేస్తాం మూడవదిగా సువార్తను ప్రకటించుచున్న సంఘం యాంటీ యొక్క చర్చ్ ఏంటంటే సువార్తను ప్రకటించుచున్న సంఘం ద చర్చ్ దట్ షేర్స్ ద గాస్పల్ ఈ యొక్క సంఘంకున్న మూడవ గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే ఈ సంఘం సువార్త ప్రకటించుచున్న సంఘం చూడండి అపోస్తల కార్యములు పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ప్రభు అయిన యేసును గూర్చిన సువార్త ప్రకటించుచుండరి అదే అపోస్తల కార్యములు పదమూడో అధ్యాయం ఐదు వచనంలో కూడా ఇదే మాటనే మనం చూడగలుగుతాం సో ఈ సంఘానికి ఉన్న ఒక గొప్ప అలవాటు ఏంటంటే వారు ప్రభు అయిన యేసును గూర్చి సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉండడం అనేది ఈ సంఘానికి ఉన్న గొప్ప అలవాటు ఈ రోజున మనం కూడా ఈ పాఠాన్ని నేర్చుకోవాలి సువార్త ప్రకటించడం అనేది పాస్టర్ గారి పని అని మీరు అనుకోకండి సువార్త ప్రకటించడం అనేది ఎవరో ఎవాంజలిస్టు టీవీ స్పీకరు ప్రత్యేకంగా దానికోసం కొంతమంది ఉంటారు అని అనుకోకండి రక్షణ పొందిన ప్రతి విశ్వాసి కూడా సువార్తను ప్రకటించాలి యేసును అంగీకరించిన ప్రతి దేవుని గొర్రె పిల్ల ఇంకొక గొర్రె పిల్లను యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకుని రావాలి అని సంగతి మనం తెలుసుకోవాలి అందుకని వారందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని గురించి సువార్తను ప్రకటించుండరి అని మనం చూస్తున్నాం కనుక ఈ రోజున ఈ సంఘం ఎందుకు ఆ పట్టణం మీద ప్రభావం చూపించింది అని అంటే ఈ సంఘం సువార్త ప్రకటిస్తుంది అందుకనే సంఘంలోనికి ప్రజలు ప్రవాహం వల్లే రావడం మొదలుపెట్టారు ఏంటి ప్రజలు ఎలా వెళ్ళిపోతున్నారు అని అందరూ కూడా ఏదో ప్రత్యేకత ఉందని పట్టణం అంతా అల్లల్లా ఆడిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది కారణం ఏంటంటే వారు సువార్తను ప్రకటించే సంఘం నువ్వు ఎప్పుడైనా సువార్త ప్రకటించావా ఎవరికైనా యేసు క్రీస్తు ప్రభుని గురించిన ప్రేమను నువ్వు ప్రకటించావా ఒక్కసారి ఆలోచించండి నాకు సువార్త చెప్పడం రాదండి అని కొంతమంది అంటారు ఇంకొంతమంది అంటారు నేను చెప్తే ఎవరు వింటారండి అని చెప్పంటారు నిజంగానే నువ్వు చెప్తే ఎవరు వినరని తెలిసే మాట్లాడువారు మీరు కారు నేను మాట్లాడతాను అని చెప్పి అన్నాడు అందుకనే మనం నోరు తెరిస్తే దేవుడు దాన్ని తప్పనిసరిగా నింపుతాడు నీ నోరు బాగుగా తెరువుమో నేను దాన్ని నింపుతాను అని చెప్పి అన్నాడు అందుకనే మనం సువార్త చెప్పాలి నేను చెప్తే ఎవరు వింటారు అని అనకూడదు నేను సువార్త ఎలా చెప్పాలో తెలియదండి అని అనడానికి మీరు మైక్ పట్టుకొని వంద మందిని పిలిచి మీటింగ్ పెట్టే చెప్పనవసరం లేదు వ్యక్తిగతంగా మీరు క్రీస్తు ప్రేమను గురించి మీరు చెప్పొచ్చు మీ జీవితంలో దేవుడు ఏం చేశాడో దాన్ని చెప్పడమే మీ యొక్క సువార్త అని తెలుసుకోవాలి ఒక దైవజండి చెప్పాడు రాంబాబు గారు అని అంటారు ఆయన అన్నాడు నాది రాంబాబు సువార్త అండి అని అన్నాడు ఏంటి రాంబాబు సువార్త అని అంటే నేను పాపిగా జీవించేవాడిని కోపిష్టంలో జీవించేవాడిని అపవిత్రంగా జీవించేవాడిని అటువంటి నా 
జీవితంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చి నా పాపాన్ని తీసేశాడు కోపాన్ని తీసేశాడు శాపాన్ని తీసాడు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు సత్యాన్ని ప్రకటించే వ్యక్తిగా నన్ను చేశాడండి అని చెప్పేదే రామ్ బాబు సాక్ష్యం అన్నాడు రామ్ బాబు సువార్త అన్నాడు అలాగే ఈ శ్యామ్ బాబుకి కూడా ఒక సువార్త ఉంది నేను కూడా చెప్తాను శ్యామ్ బాబు సువార్త ఏంటంటే మేము కూడా అక్రమంలోనూ పాపంలోనూ జీవించేవారు ఆకలి బాధల్లో ఉండేవారు అటువంటి మా జీవితంలోనికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చి మా జీవితాన్ని మార్చేశాడు అది ఈ శ్యామ్ బాబు సువార్త అలా ప్రతి బాబుకి కూడా ఒక సువార్త ఉంటుంది కనుక అందరూ కూడా సువార్త చెప్పొచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన జీవితంలో దేవుడు ఏం చేశాడు దాన్ని చెప్పడమే సువార్త ఏసై నా జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన నా పరిస్థితిని మార్చేశాడు అని చెప్పడమే సువార్త నాకు కోపం ఉండేదండి నాకు పాపం ఉండేదండి నాకు రోగం ఉండేదండి ఆర్థికంగా నలిగిపోయేవాడినండి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినాక ఏదో తెలియని నెమ్మది ప్రశాంతత అండి సుఖంగా ఉన్నానండి అని చెప్పడమే సువార్త అటువంటి సువార్త మనం చెప్పగలుగుతున్నాం అవి తప్ప మిగతావన్నీ చెప్పడం వల్లనే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వ్యతిరేకత వస్తుంది ఏం చేస్తారు తెలుసా సువార్త అంటే మీవన్నీ వట్టివి మట్టి బొమ్మ దిమ్మ అనేటప్పటికి వాళ్ళు కోపం వస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా మనం అలా దూషించకూడదు ఎందుకో తెలుసా మనం కూడా అటువంటి పరిస్థితుల్లోంచి వచ్చాం వారు చాలా బాధపడతారు ఎప్పుడు వేరే వాటిని దూషించడం కానీ ద్వేషించడం కానీ ఎప్పుడు మనం చేయకూడదు క్రీస్తు ప్రేమను గురించి మనం చెప్పడం నేర్చుకోవాలి మన జీవితమే ఒక గొప్ప సువార్తగా ఉండాలి మన బ్రతుకు బాగుంటే మన ప్రవర్తన బాగుంటే అప్పుడు మనం చెప్పే మాట కూడా ప్రజలు వింటారు మనం వాళ్ళతో కయ్యాలకి దిగిపోయి గొడవలకి దిగిపోయి అన్యాయంగా అక్రమంగా జీవిస్తున్నప్పుడు వారికి మనం ప్రభు గురించి అలా చెప్పగలం అందుకనే క్రీస్తు వలె ఉండడానికి ఎదుగుచు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మనం చెప్పే మాట ఇతరుల ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి అందుకని సువార్త చెప్పడానికి ముందుగా మన జీవితాన్ని మార్చుకోవాలి తర్వాత మనం వ్యక్తిగత సువార్తను ప్రకటించాలి వీధుల్లో ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో వీధుల్లో సైకిల్ మీద తిరుగుతూ సువార్త ప్రకటించే రోజుల్లో మనం లేము రండి రండి యేసుని యొద్దకు రమ్మనిచున్నాడు అనే పరిస్థితుల్లో మనం లేము మీ పాపాలు పోవాలంటే యేసు నమ్మాలి అని చెప్తే ఎవరు నమ్మరు వాళ్ళు వారికి వ్యతిరేకత వస్తుంది అందుకోసం అని చెప్పే వ్యక్తిగతంగా మన జీవితం ద్వారా మన పవిత్రత ద్వారా మన చేతల ద్వారా మనం సువార్త ప్రకటించవచ్చు మనం మంచిగా ఉండి ఇతరులకు మనం స్నేహం చేసి వారి మంచి జీవితాన్ని మన ప్రేమను మనం చూపించి వారికి అక్కడ ఉన్నప్పుడు అక్కడిని మనం కూడా ఫిజికల్గా కూడా సహాయం చేయడం ద్వారా ఆ తర్వాత మనం ఏదైనా ఒక మాట చెప్తే అప్పుడు నిజమైన క్రీస్తు ప్రేమను గురించి వారికి కూడా మనం షేర్ చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది మీరు అనుకోకండి సువార్త అంటే పెద్ద పెద్ద పబ్లిక్ మీటింగ్స్ పెడితే అందులోనే వస్తారు వారి ద్వారానే మీటింగ్ జరుగుతుంది అందులోనే ఏసైన అంగీకరిస్తారు అనుకోకండి పెద్ద పెద్ద సువార్త సభలు అనేవి క్రైస్తువుల్ని బలపరచడానికి పడిపోయిన క్రైస్తువులు నిలబెట్టడానికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి పెద్ద పెద్ద మహాసభల్లో ఎక్కువ మంది రక్షణ పొందరనే సంగతి మీరు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను మీలో ఎంతమంది పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లకు వెళ్ళి అక్కడ రక్షణ పొందే నన్నోలు చేస్తండి పెద్ద మీటింగ్లకు వెళ్ళి అక్కడ రక్షణ పొందే నన్నోలు చేస్తండి ఒక్కరు లేరు చూడండి ఎంత పెద్ద మీటింగ్లు అవుతాయి ఒక్కరు లేరు చూడండి ఒక్కరు లేరు పుట్టిన దగ్గర నుంచి క్రైస్తవులు అన్నోలు చేస్తండి కొంతమంది ఉన్నారు దించేయండి ఇప్పుడు మీ పక్క వారో మీ స్నేహితులో లేకపోతే మీ బంధువులో లేకపోతే మీ కొలీగ్సో మీ స్కూల్లో వాళ్ళు కాలేజీలో వాళ్ళు ఎవరో చెప్పడం వల్ల నేను ప్రభుని తెలుసుకున్నాను అందులో చేయొద్దండి చూడండి ఒకసారి ఎంతమంది ఉన్నారు నాతో పాటు నా పక్క నుండి మురళి అనే ఒకడు నా పేరు శ్రీనివాస్ వాడు వచ్చి నాకు సువార్త చెప్తే నేను ప్రభుని తెలుసుకున్నాను ఈ రోజు నేను ప్రభు గురించి ప్రకటిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా పక్క వారు చెప్పడం ద్వారానే ఎక్కువ మంది ప్రభుని తెలుసుకున్నారు అందుకోసం అని చెప్పే వ్యక్తిగత సువార్త మన జీవితం బాగుండాలి మన ప్రార్థనా జీవితం బాగుండాలి అప్పుడు మనం సువార్త చెప్పినప్పుడు అనేక మంది ప్రభుని అంగీకరిస్తారు కనుక సువార్త చెప్పడానికి సందర్భాన్ని కూడా వెతకాలి అంతేగాని ఎక్కడ పడితే అక్కడ మొదలు పెట్టేకూడదు ఒకడు బస్సు ఎక్కి వెళ్ళాలని పరిగెత్తి పరిగెడుతుంటే వెనకాతలో ఉంచి ఇంకొకడు బాబు యేసు ప్రభు నమ్ముకో నరకానికి పోతామంటే బస్ ాడు వచ్చి గోబ గుయ్యం అనిపోయినట్లు కొట్టాడు ఎందుకు రాపేవు నన్ను బస్ మిస్ అయిపోయినని చెప్పి ఆడు బస్ ఎక్కాలని పరిగెడతా ఉంటే నువ్వు వెనకాత నుంచి నరకానికి పోతావు అని చెప్తావా కనుక మనం కూడా ఆలోచించాలి సందర్భాన్ని బట్టి సువార్త ప్రకటించడానికి అనుకూలమైన సమయం నాకు ప్రభు దయచేయులాగిన మీరు ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు పౌల్ భక్తుడు అనుకూలమైన సమయాన్ని దేవుడు కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు మనం తప్పనిసరిగా సువార్త అనేది తప్పనిసరిగా ప్రకటించాలి ఈ రోజుకి కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో ఇంకా యేసు క్రీస్తు ప్రభు అంటే ఎరుగని ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతాలకి కూడా మనం తప్పనిసరిగా సువార్తను ప్రకటించాలి నిజంగానే ఈ రోజులో రాజీవ్ గాంధీ అంటే తెలుసు ఇందిరాగాంధీ అంటే తెలుసు కానీ ఇంకా చాలా ప్రాంతాల్లో వారి కోసం ప్రాణం పెట్టిన నిజమైన దేవుడు యేసు అంటే తెలియని పరిస్థితులు ఎన్నో ఉన్నాయి వారికి కూడా ప్రకటించాలి కనుక మన పక్కన వారికి కనీసం మన జీవితం ద్వారా ప్రకటించడం నేర్చుకుందా
తీసుకొని రావాలి ఆ లెక్క దేవుడు చూస్తాడు కొంతమంది వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా బ్రదర్ చర్చ్కి నేను పది మంది తీసుకొచ్చిన వారందరూ నా ఆత్మలేనండి అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు అలాగే నమ్మ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు కొంతమంది కదా ఆ ఆవిడ నా ఆత్మ ఆయన నా ఆత్మ అది నా ఆత్మ అది అది అన్ని నా ఆత్మ అని చెప్పి దురాత్మలాగా అనుగతలు పాడుతూ ఉంటారు కదా నీ ఆత్మ నా ఆత్మ అని మనం అకౌంట్లో వేసుకోవడం కాదు దేవుడు లెక్క తెలుస్తాడు ఒక రోజున అందుకోసం అని చెప్పే మనం స్వార్థ ప్రకటించాలి రక్షణ ఎవరి ద్వారా పొందారు ఎవరికి బహుమతి ఇవ్వాలి అవన్నీ న్యాయంగా దేవుడు ఒక రోజున అంచనా వేస్తాడు నెంబర్ ఫోర్ నాలుగవదిగా ఈ యొక్క అంత్యోక్య సంఘం ఏంటంటే ఇచ్చే సంఘం లేకపోతే ఇచ్చుచున్న సంఘం అపోస్తల కార్యములు పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చిన నుంచి ముప్పయో వచ్చిన వరకు క్లౌదియా చక్రవర్తి కాలంలో ఒక కరువు వచ్చింది దాని గురించి ముందుగానే ఎరుషులేం నుంచి వచ్చిన ప్రవక్తల్లో ఒకడైన అగబు అనేవాడు రాబో దినాల్లో లోకమంతటా కరువు వస్తుంది అని ఆత్మ ద్వారా ప్రేరేపించి ప్రవచించాడు ఆ ప్రవచనం ప్రకారంగానే క్లౌదియా చక్రవర్తి కాలంలో కరువు వచ్చింది ఆ సమయంలో ఈ అంత్యోక్యాలో ఉండే వారందరూ తమ తమ శక్తి కొలిది ధనాన్ని పోగు చేసి యోధియా ప్రాంతంలో ఉండే వారికి వారు ఇచ్చారు అని మనం చూస్తున్నాం సో ఈ సంఘం ఏంటంటే ఇచ్చేటువంటి సంఘంగా మనం చూడగలుగుతున్నాం ఇంకొక సందర్భం కూడా చూడవచ్చు కొరిందీలుకు రాసిన రెండో పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం రెండో వచ్చినము ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒకటి ఈ సంఘం శ్రమలో ఉంది రెండవదిగా వీరు నిరుపేదలుగా ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా వారి దాతృత్వం అంట బహుగా విస్తరించాను అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం సో ఈ యొక్క సంఘాలకున్న గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే ఇవి ఇచ్చే సంఘాలు అందుకనే ఆ పట్టణం మీద గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపించగలిగాయి ఎప్పుడైతే ఒక సంఘం ఇచ్చేదిగా ఉంటుందో అప్పుడు ఆ సంఘం పట్టణం మీద గొప్ప ప్రభావం చూపించగలుగుతుంది ఎందుకంటే ఇచ్చే సంఘాలు అనేక మందికి ఇస్తారు గనక పలానా సంఘం అంట అది సహాయం చేసేదంట అని అనేక మందికి రీచ్ అవ్వగలుగుతుంది మన మిరాకల్ సెంటర్ కూడా ఇచ్చే సంఘంగా ఉన్నందుకు నేను నిజంగా దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాను ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా సుమారుగా పదిహేను లక్షల రూపాయల వరకు మనం పేదవారికి పంచిపెట్టగలిగాం ఎందుకో తెలుసా క్రిస్మస్ సందర్భంగా మొత్తం ఏడు మంది కలిసి సుమారుగా పంతొమ్మిది లక్షల డెబ్బై రూపాయల వరకు పేదవారికి పంచి పెట్టడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఇచ్చారు వాటితో అనేక లక్ష అనేక వేల మందికి మనం పంచి పెట్టగలిగాం వెంట వెంటనే పంచి పెట్టగలిగాం అందుకే దేవుడు మిరాకల్ సెంటర్ని ఎంతగా ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ప్రతి కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి గల కారణం ఏంటంటే మనం ఇచ్చే సంఘంగా ఉన్నాం కానీ ఇంకా మేబీ ఎవరైనా ఇవ్వలేని వారుగా ఉంటే మీరు కూడా ఆశీర్వదింపబడడం కోసం ఈ మాటలు తెలియజేస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు నిజంగా ఇచ్చే సంఘంగా ఉన్నారా మీరు కనీసం దేవునికి దశం భాగం ఇస్తున్నారా లైవ్లో చూస్తున్న వారితో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మన జీవితాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యం సత్యం అని నమ్మినప్పుడు మనం తప్పనిసరిగా దేవునికి ఇస్తాం మలాకి గ్రంథ మూడు అధ్యాయం పదవి వచ్చిన నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతాను అన్నాడు ఇవ్వండి అని చెప్పి అన్నాడు దశం భాగం అంతా నా మందిరి అన్ని నదిలోనికి తీసుకుని అప్పుడు అణిచి కుదించి దిగజారినట్లుగా ఇస్తానన్నాడు ఆకాశవాక్యంలో విప్పి పట్టజాలంతగా క్రమరిస్తానన్నాడు మరి మనం ఇవ్వగలుగుతున్నామా ఇంకా ఎవరైనా ఇవ్వలేని స్థితిలో ఉన్నట్లయితే మీ సంఘాల్లో కూడా వాటిని ఇవ్వడం ద్వారా మీ సంఘాన్ని కూడా గొప్ప ప్రభావితాన్ని చూపించే సంఘంగా చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను సో ప్రతి సంఘం కూడా ఇచ్చేటప్పుడు సంఘాలు దీవించబడతాయి అనేక వేల మంది జీవితాలు వెలిగించబడతాయి శుభార్త ప్రకటించడానికి కానీ దిక్కులేని వారిని పట్టించుకోవడానికి కానీ సంఘం ఇచ్చేదిగా ఉండాలి కనుక ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మీ వంతు మీ దశం భాగం కనీసం దేవునికి ఇస్తున్నారా ప్రతి వారం దేవునికి ఇస్తున్న కనుకలు శ్రేష్టమైనవి ఇస్తున్నారా పనికిరానివి చిరిగిపోయినవి ఎవరు తీసుకొని ముష్టోళ్ళు కూడా తీసుకోలేనటువంటి ధనాన్ని తీసుకొచ్చి దేవుని మందుల్లో ఇస్తున్నారా అంతకంటే గౌరవమైన స్థితి ఇంకోటి ఉండదు అందుకోసమనే కలిగిన దానికంటే ఇవ్వగలిగిన దానికంటే తక్కువ ఇచ్చి లేమికెళ్ళిపోయిన వారు ఉన్నారు కష్టమైనప్పటికీ కూడా ఎక్కువ ఇచ్చి అభివృద్ధి చెందిన వారు కూడా ఉన్నారని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పింది కనుక మనం ఎప్పుడు దేవునికి ఇచ్చిన బెస్ట్ ఎవడు అనేది నేర్చుకోవాలి మన పిల్లలకి అదే నేర్చుకోవాలి మనం కూడా అదే నేర్చుకోవాలి ఆ విధంగా మనం చేసినప్పుడు మనం అనేక మందికి దీవెనకరంగా ఉండగలుగుతాం కనుక ఈ రోజున దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఇవ్వాలి అనే మనసు ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవ్వగలరు గుజరాత్లో ఒక బామ్మ ప్రతి నెల పద్నాలుగు రూపాయలు సువార్త సేవ కోసం ఇస్తుంది ఎలా ఈ బామ్మ పద్నాలుగు రూపాయలు ఇస్తుందని చెప్పి సేవకులు కొంతమంది ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి తొంగి చూస్తే లోపల వంగిపోయి నడు ఇలా ఉంది బామ్మ ఉంటే లోపలికి వెళ్ళి చూసారు బామ్మ ఇంట్లో ఏమున్నాయి అబ్బా అని చెప్పి ఏమున్నాయంటే ఒక మట్టి పాత్ర ఉంది దాని మీద మోతు ఉంది ఒక పొయ్యి ఉంది ఒక చీపురు ఒక చేట ఉంది అంతకుమించి ఏమి లేదు అది ఒక పూరి గుడిస ఎప్పుడు పడిపోద్దా అన్నట్టు ఉంది లోపలికి వెళ్ళి అమ్మ నువ్వు ప్రతి నెల పద్నాలుగు రూపాయలు ఏసయ్య సువార్త కోసం నువ్వు పంపిస్తున్నావు కదా ఎలా నువ్వు ఇవ్వగలుగుతున్నావు అంటే ఒక్కసారి ఇలా లేచి నుంచొని ఆ ఇద్దరిని బయటికి లాక్కొని వచ్చి ఏ గుజరాత్ అని పిలిచింది గుజరాత్ అని పిలిచేట
సో ఇవ్వాలి అనే మనసు ఉంది కనుక చక్కగా ఇవ్వగలిగింది కనుక దేవుడు ఇవ్వడాన్ని పట్టించుకోడు అని అనుకోకండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పట్టించుకుంటాడు కదా కుడి చేతితో ఇచ్చింది అడం చేతితో తెలియకూడదు ఎన్ని డైలాగ్లు వేస్తూ ఉంటామో నిజంగానే తెలియదా మీ కుడి చేతికి మీ అడం చేతితో ఇచ్చేటప్పుడు భార్యకు కూడా తెలియకుండా ఇచ్చేస్తున్నారు మీరు కదండి కుడి చేతితో ఇచ్చింది అడం చేతికి తెలియకూడదు అంటే పబ్లికిటీ చేయకూడదు అని అర్థం అనమాట పబ్లిసిటీ కదండి చాలామంది పబ్లిసిటీ చేస్తూ ఉంటారు అలా పబ్లిసిటీ చేయకూడదు అని అర్థం నేను ఇంత ఇచ్చాను 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 అని తిరగకూడదు అని అర్థం గోడ మీద నా పేరు ఉందా లేదా నేను ఇచ్చిన డబ్బులు రాశారు లేదా రా రాయలేదు నేను చర్చకు రాను అని మానేసి పరిస్థితి ఉండకూడదు అనమాట అది దాని అర్థం సో మనం ఇచ్చేది తప్పనిసరిగా కాపరికి తెలియాలి పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు మనం ఇచ్చేది దేవుడు కూడా స్కాన్ చేస్తూ ఉంటాడు అందుకనే నేను ఎప్పుడు కూడా రెండు సందర్భాలు చూశాను ఏసై కానుకలు పెట్టి దగ్గరే ఉంటాడంట అమ్మా అనుకున్నాను నేను చూద్దామా ఒకసారి మనం కూడా చూద్దాం రండి మార్కు సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం నలభై ఒకటో వచ్చిన ఎక్కడున్నారంట ఆయన కానుకు పెట్టి దగ్గర కూర్చొని అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంట జన సమూహము డబ్బులు వేయట చూచుచుండాను ముడిచి ఎవరు చూడకూడదు ఎవరు చూడకూడదు అని చెప్పేస్తూ ఉంటే ఆయన స్కాన్ చేస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడే అన్నాడు అమ్మ నువ్వు శ్రేష్టమైన దాన్ని వేసావమ్మా దేవుడు తప్పనిసరిగా చూస్తాడు ఆయన కానుకు పెట్టి దగ్గర ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం ఇంకొక వాక్యం కూడా ఉంది ఒకసారి చూడండి యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఆయన ఎక్కడి నుంచి చెప్పాడు అంటే కానుకు పెట్టి ఉన్న చోట నుంచి అని ఆయన చెప్పాడంట కనుక ప్రియమైన సహోదరి ఈ సహోదరుడ ఈ రోజున దేవుడు మీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఇచ్చే సంఘంగా ఈ యొక్క అంత్యోక్య సంఘం ఉంది ఎందుకు ఈ యొక్క పాపంతో నింపబడిన తీవ్రమైన వ్యాపారాలతో నింపబడిన ఈ పట్టణంలో అంత్యోక్య సంఘం అంత ప్రభావాన్ని చూపించిందంటే క్రీస్తు వలె ఉండుటకు ఎదుగుచున్న సంఘం రెండవదిగా ఉపవాస ప్రార్థన చేయటం పట్ల ఆసక్తి కలిగిన సంఘం మూడవదిగా సువార్త ప్రకటించుచున్న సంఘం నాలుగవదిగా ఇచ్చే సంఘం అందుకనే ఈ సంఘం గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపించింది మన సంఘాలు కూడా అలా ఉండాలి మనం ఎప్పుడైతే ఇటువంటి సంఘంగా ఉంటామో మన పట్టణానికి మనం గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపించగలం దాని ద్వారా దేవుడి నామానికి మహిమ కలుగుతుంది దేవుడి మాటలు దీవించిన గాక రాధం చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా యాంటీయోక్ చర్చ్ ద్వారా మాతోను అనేకమైన విషయాలు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు ఎంతమంది లైవ్లో చూశారో వారి జీవితాలను వెలిగించండి వారు వెళుతున్న సంఘాలను దీవించండి ఏసు నామములు అడుగుచున్నాము తండ్రి Amen. ఇది శాశ్వతమైనది శాశ్వతమైనది